అందరికీ నమస్కారం అండి రామ్ ప్రసాద్ని లాస్ట్ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేసి ఉన్నాను ఏంటి అంటే మన ఎముకల సాంద్రత ఎంత ఉంది అంటే మన ఎముకల్లో దృఢత్వం ఎంత ఉంది అనేది దీనికి ఒక స్కాన్ డిస్కస్ చేసి ఉన్నామండి అదే డ్యూయల్ ఎనర్జీ ఎక్స్రే అబ్జార్బ్షియోమెట్రీ అంటే డెక్సా స్కాన్ దీని ద్వారా మన ఎముకల్లో స్ట్రెంగ్త్ జనరల్ డెన్సిటీ అంటాము అదేంటంటే ఒక టీ స్కోర్ రూపంలో మనకి ఇస్తూ ఉంటారు ఇట్స్ ఎ సింపుల్ స్కాన్ దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను బట్ చాలామంది నన్ను ఇంకో ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటారండి అంటే ఏంటంటే మాకు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఏ విధంగా అయితే హార్ట్ అటాక్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నారో వస్తాయా లేదా అని అలాగే ఒక ఫ్రెజిలిటీ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ మేజర్ ఇంజురీస్ అంటే ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే లేదంటే మేజర్ దెబ్బ తగిలితే ఎముక ఎరగచ్చు దాని గురించి కాదు సింపుల్ ఇంజురీస్ ద్వారా అంటే మీరు మంచం మించి కింద పడినా లేదంటే బాత్రూంలో కాలు స్లిప్ అయ్యి జారి పడినా లేదంటే స్టెయిర్స్ జస్ట్ అట్లాగా కాలు పట్టు తప్పి నా సరే అంటే సింపుల్ ఇంజురీస్ కూడా ఫ్రాక్చర్ అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదా నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో అలాంటి ఒక టెస్ట్ ఏదైనా ఉందా మాకు ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి సో ఇవాళ నేను యూట్యూబ్ వీడియోలో ఐ విల్ నేను ఆ రకమైన ఒక ఆన్లైన్ టూల్ అదేమి పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదండి మీరు జస్ట్ మీ సెల్ ఫోన్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ ఓపెన్ చేసుకుని మీరు జస్ట్ ఆ టెస్ట్లో ఉన్న కాంపొనెంట్స్ అన్నీ ఫిల్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ రానున్న కాలంలో టెన్ ఇయర్ ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది సో నేను మీకు ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో దీని గురించి పరిచయం చేస్తాను దాని గురించి పూర్తి వివరాలను చెప్తాను కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే నేను ఆ డెమో గురించి నేను పూర్తిగా చెప్తానండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది దాన్ని ఏంటంటే అండి ఒక ఫ్రాక్చర్ ప్రెడిక్షన్ టూల్ అని అంటాం సో ఇదేమి ఒక రాకెట్ సైన్స్ కాదండి యూ కెన్ జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ కంప్యూటర్ జస్ట్ నేను ఓపెన్ చేసినట్టే యూ కెన్ ఓపెన్ గూగుల్ గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో మీరు ఎఫ్ఆర్ఏఎక్స్ అని కొడితే గూగుల్లో ఫస్ట్ వస్తుందండి వెల్కమ్ టు ఫ్రాక్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ షెఫీల్డ్ అని ఇది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఒక ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ టూల్ అనేది కనుక్కున్నారు దాని యొక్క వెబ్సైటు అండ్ యూ కెన్ సీ వెల్కమ్ టు ఫ్రాక్స్ అని దిస్ ఈజ్ హౌ ద వెబ్సైట్ అంటే వాళ్ళ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్లా ఉంటుంది ఇందులో మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది అలా ఏంటంటే క్యాల్కులేషన్ టూల్ ఎందుకంటే ఈ క్యాల్కులేషన్ టూల్ మనకి మీరు ఏ దేశం నుంచి చెందిన వారు అనేది తెలుసుకోవాలి బికాజ్ మన జెనెటిక్స్ అనేవి అలాగా రూపొందించబడి ఉంటాయి మనం ఇండియన్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఏషియాలోకి వెళ్తాము ఏషియాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటామండి ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్లీ ఆ ఫ్రాక్స్ క్యాల్కులేషన్ టూల్కి మీకు ఆ వెబ్సైట్ డైరెక్ట్ చేస్తుంది ఇవాళ మాకు అంటే వచ్చిన ఒక పేషెంట్ అన్నపూర్ణమ్మ గారు సో ఐ విల్ రైట్ అన్నపో అన్నపూర్ణమ్మ ఓకే అండ్ హర్ ఏజ్ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏజ్ నింపాలండి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫీమేల్ ఓకే దట్స్ ఫైన్ ఫీమేల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు గమనిస్తున్నారు కదండి అంటే మీరు మౌస్ పాయింట్ ఫాలో అవ్వండి షీ వెయిజ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ కిలోస్ కి కిలోస్లో హైట్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ తర్వాత ప్రీవియస్గా ఫ్రాక్చర్ ఏదన్నా అయిందా అని అడుగుతున్నారు అంటే ఆవిడికి అరవై ఏడు ఇప్పుడు అరవై ఐదు ఏళ్ళు కాబట్టి ఇదివరకు ఏదన్నా ఫ్రాక్చర్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఎస్ కొట్టాలి బట్ ఆమెకి ఎటువంటి ఫ్రాక్చర్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు కూడా ఆమెకి దెబ్బలు అనేవి తగలటం జరగలేదు పేరెంట్ ఫ్రాక్చర్డ్ హిప్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అంటే మీ పేరెంట్స్లో ఎవరికన్నా ఫ్రాక్చర్ అయ్యిందా అంటే ఆవిడ మదర్కైనా అవ్వచ్చు ఫాదర్కైనా అవ్వచ్చు సో వాళ్ళ మదర్కి అయింది కాబట్టి మనం దీన్ని ఈ ఎస్ కొట్టాలండి అండ్ కరెంట్ స్మోకింగ్ షీఈస్ నాట్ ఎ స్మోకర్ అంటే ఆమెకి ఎటువంటి ధూమపానం అనేది అలవాటు లేదు ఓకే నెక్స్ట్ అది నో నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కనుక చూసారనుకోండి ఇది గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అంటే ఇది ఒక మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అండి గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అంటే స్టెరాయిడ్ యూసేజ్ ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు రెలవెంట్ అంటే అండి ఈ మధ్య కాలంలో కోవిడ్ నుంచి మనందరం కూడా బయటపడటానికి చాలామంది ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అంటే ఈ స్టెరాయిడ్ మెడికేషన్ అనేది చాలా అంటే విరివిగా వాడాల్సి వచ్చింది సో ఇది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఈ పాయింట్ చాలా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలండి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక వన్ మంత్ పాటు స్టెరాయిడ్స్ అనేవి వాడటం జరిగింది కాకపోతే 
స్టిల్ మనం ఏంటంటే నో అనే పెడతాం ఇక్కడ ఎందుకు అని అంటే మనం స్టెరాయిడ్స్ అనేవి త్రీ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ వాడితే అప్పుడు దీన్ని ఎస్ అని క్లిక్ చేయాలండి సో స్టెరాయిడ్ యూసేజ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ మిలిగ్రామ్ డే ఫర్ మోర్ దాన్ త్రీ మంత్స్ అప్పుడు మాత్రమే దీన్ని ఎస్ అని కొట్టాలండి నెక్స్ట్ ప్రొమోటైడ్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏమంటే కీళ్ళవాతం ఈమెకి కీళ్ళవాతం ఉందా లేదా అండి ఈమెకి యాక్చువల్లీ కీళ్ళవాతం ఉందండి సో అందుకనే మాకు రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్లో ఈమె వస్తూ ఉంటుంది సో నైన్త్ క్వశ్చన్ ఎస్ పెట్టాం సో టెన్త్ క్వశ్చన్కి వచ్చేటప్పటికి సెకండరీ ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా సైట్లో కింద ఇచ్చారు మీరు సెకండరీ ఆస్టియోపోరోసిస్ మీరు ఎస్ ఎప్పుడు ఎంటర్ చేయాలి అని అంటే మీకు కనుక ఎముకల బలహీనత జస్ట్ బై లా ఆఫ్ నేచర్ అంటే మీకు వయసు పెరగటం వల్ల అంటే జనరలీ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఉందనుకోండి లేదంటే మినోపాజ్ అంటే మనకి ఆడవాళ్ళ పీరియడ్స్ కానీ నెలసర్ కానీ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత వచ్చింది అనుకోండి ఇదంతా ఏజ్ రిలేటెడ్ పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఆస్టోపోరోసిస్ అంటే దీన్ని ప్రైమరీ ఆస్టోపోరోసిస్ అంటారు అంటే ఏ విధమైన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమీ లేవు సో వాళ్ళు సెకండరీ ఆస్టోపోరోసిస్ అనేది నో కొట్టాలి కాకపోతే ఈ సెకండరీ ఆస్టోపోరోసిస్ అనేది ఎస్ ఎవరు కొట్టాలి అని అంటే మీకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అని అంటే మీకు ఒక లివర్ డిసీజ్ కానీ లేదంటే ఒక హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే కొంతమందికి థైరాయిడ్ అనేది ఎక్కువ పనిచేసేస్తూ ఉంటుంది అది మనకు మీరు ట్రీట్ చేయించుకోకపోయినా లేదు అని అంటే మీకు ఒక టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ అంటే ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ వచ్చిన లేదంటే మీరు వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ థింగ్ చాలామందికి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్లోనే హిస్ట్రక్ట్ మీ జరిగిపోతుంది అంటే వాళ్ళకి ఆ యూట్రస్ అనే అవయవాన్ని తీసేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఈ నెలసరి అంటే పీరియడ్స్ అనేవి చాలా ప్రిమెచ్యూర్గా ఆగిపోతూ ఉంటాయి సో అది మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అండి సో ఇందులో ఈ అన్నపూర్ణమ్మ గారికి యాక్చువల్లీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఇయర్సే ఆవిడకి హిస్ట్రెక్టమీ అనేది జరిగింది సో దాన్ని పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది ఆమెకి ఎర్లీగా వచ్చేసింది సో ఇది ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఆవిడికి అండ్ లెవెంత్ క్వశ్చన్కి వచ్చేటప్పటికి ఆల్కహాల్ త్రీ ఆర్ మోర్ యూనిట్స్ ఆవిడే షీ ఇస్ నాట్ అన్ ఆల్కహాలిక్ ఆమెకి మద్యపానం ఎటువంటి అలవాటు లేదు దాని తర్వాత ఇప్పుడు ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఫెమరల్ నెక్ బిఎండి ఈ బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ గురించి లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో అది ఎలా చేస్తారు ఒక సెంట్రల్ డెక్సా మెషిన్తో అనేది మాదే లాస్ట్ యూట్యూబ్ వీడియో ఉంది సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరన్నా ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ దే కెన్ గో టు ద లింక్ ఓవర్ దేర్ నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ బిఎండిలో మనం ఏం చేయాలంటే అండి జనరల్గా ఇండియాలో ఈ సెంట్రల్ డెక్సా మెషిన్ ద్వారా టీ స్కోర్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు ఈ టీ స్కోర్ అనేది ఇప్పుడు ఇవి ఎంత ఉంది మైనస్ 2.0 పాయింట్ జీరో సో అది ఎంటర్ చేసాం దీని తర్వాత అప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ అని కొట్టాలండి సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయాలో నేను చెప్తాను సో నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో మేజర్ ఆస్టియోపోరోటిక్ ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉందండి ఈమెకి అంటే మే ఇట్ బి ఆస్టియోపోరోటిక్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఎముకలు బలహీనత వల్ల ఒక ఫ్రెజిలిటీ ఫ్రాక్చర్ అంటే చిన్న పాటి దెబ్బ తగిలిన ఆమెకి ఫ్రాక్చర్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఐదర్ మెయిట్ బి అది వెన్నెముకలైనా కావచ్చు అంటే స్పైన్ ఫ్రాక్చర్ అంటాము హిప్ అంటే తొంటిలో ఎముక అంటే ఈ తొంటి ఎముక ఇరగటం అయినా కావచ్చు లేదంటే ముఖ్యంగా మనం డిజిటల్ రేడియస్ అంటే ఇక్కడ మణికట్టు దగ్గర చెయ్యి కింద జారిపడినప్పుడు చూస్తాం సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ మేజర్ ఆస్టియోపోరోటిక్ ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది అని ప్రిడిక్షన్ ఇచ్చారండి అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో హిప్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఇలాగ తొంటి ఎముక ఇరిగే అవకాశం టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉందండి సో ఇది మీ ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ టూల్ ద్వారా వచ్చిన ఫ్రాక్స్ స్కోర్ అంటాం సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నానండి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ద్వారా మీకు అర్థమైందంటే ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఫీమేలు మేజర్ ఆస్టోపోరోటిక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే రిస్క్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది హిప్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే రిస్క్ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది ఇదేంటంటే దీన్ని మీరు ఎలాగా నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్కి ఈ ఫ్రాక్స్ స్కోరు మనం ఎలా ఉపయోగిస్తాం అని అంటే మన ఇండియాలో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ అవి ఏంటి అంటే ఈ మేజర్ ఆస్టోపోరోటిక్
ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అలా వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా లేదంటే ఈ హిప్ ఫ్రాక్చర్ యొక్క రిస్క్ త్రీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా ఈ రెండు కండిషన్స్లోనూ వాళ్ళని సివియర్ ఆస్టియోపోరోసిస్ కేటగిరీలో మనం వాళ్ళని వేస్తాము ఇఫ్ సివియర్ ఆస్టియోపోరోసిస్ కేటగిరీలోకి వాళ్ళని వేస్తే దానికి అగ్రెసివ్గా మనం ట్రీట్ చేయాలి అంటే అగ్రెసివ్గా వీ హ్యావ్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ మనం ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ కొన్ని ఏంటంటే యాంటీ రిజాప్టివ్ థెరపీ అని ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి సో చాలా అగ్రెసివ్గా ట్రీట్ చేయాలండి అగ్రెసివ్గా ట్రీట్ చేసి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళ యొక్క ట్రీట్మెంట్ని మనం కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి అండ్ ఆ బోన్ యొక్క టర్న్ ఓవర్ మెజర్ చేసేందుకు బ్లడ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆ టెస్టుల ద్వారా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అనేది సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా అనేది చూసుకుని ప్రతి సిక్స్ మంత్స్కి వన్ ఇయర్కి మళ్ళీ ఈ ఫ్రాక్స్ టోల్ ద్వారా వాళ్ళకి రిస్క్ అనేది తగ్గించగలిగామా లేదా అనేది చూసుకుని ట్రీట్మెంట్కి మనకి ఈ ఆన్లైన్ టూల్ అనేది చక్కగా ఉపయోగపడుతుందండి సో ఐ హోప్ ఈ వీడియోలో మీకు ఈ ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ టూల్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఫ్రాక్చర్ ప్రొడిక్షన్ అంటే ఎముకలు ఇరిగే అవకాశం ఎంత ఉన్నదని మీకు అర్థమై ఉంటుందండి సో దిస్ వీడియో మస్ట్ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ మెసేజ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో మరో మెడికల్ అయినా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బై మై డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ అండి